Mirë mbroma, ju e dini tashmë që gjdo të shtu në orën 8.10 jemi në mëtësë në të vë me shkur të shqip. Tema e kësaj radhe është më shumë se delikate. Bëhet fjalë për shqiptarët, jo vetëm shqiptarët, por ajo që në atakon ne edhe popullit ton, bëhet fjalë për shqiptarët që mbjetuan në Mathausen. Dhe për këtë arsye, kam një tëftuar të veçant, e cila quet Eva Kushova, Para disa ditë është pash një ekspozit shumë të bukur në Muzeon Histori Komtar, ku ju në hyrjen kryesore të muzeot kishit kryuar një ekspozit që i përket kësaj teme, kujtesës. Qëfar ishte? Ekspozita ju e keni dhe titullin, fatet e të mbjetuarve shqiptarë në Mathausen, është shumë e veçantë, nuk ka qenë asë njëherë në Shqipëri, ka që specifike, pra ka paso për holokaustin, le të themi kjo periuda e luftës dytë botrore është kujtuar më shumë me holokaustin, ose me luftën tonë partizane, ekspozita që kanë të bëjnë me qëllimin e Shqipërisë e tjera, por jo me këtë temë specifike. Në fakt, kjo është një projekt dy vjeqarë që organizata jonë, Dëmo Albania, ne jemi Destination Management Organization dhe mere mikrësisht me projekte për turizmin, dhe kjo është pjesë e turizmit të erët, pra dark turizm, Ne si organizatë do donim që dhe pjesën e komunizmit dhe pjesën e sëkaluarës ti themi në mënyrë të til që ti kuptojnë edhe turistët e huaj, pra të kuptojnë pjesën e historisë tonë për mes këtyre aktiviteteve. Dhe në këtë këtë nështrim e pamë, kur aplikuam për një projekt të til, dy vjeqarë, i cili në fakt ka shumë komponent, është fituar që në vitin 2020, është bërë një studimi gjatë për të arritur dheri këtu, dhe mund themi që kulminacion i gjithë këti projekti ishte ekspozita. Unë kur erda të shia ekspozitën dhe kur dëgjova që ka një ekspozit mbi fatet të të mbjetuar dhe shqiptarë në Mathausen, më duk shumë frimzu se e gjitha, edhe për këtë ju komplimentoj shumë, sepse ju jeni shëqëri civile, po nga historianët edhe nga pak ato kërkime të mijat personale duke përfshirë me stiranës dhe Izraelit, asë kush nuk është, nuk ka mundur të hedhi një derë ose të hapi një derë pozitiviteti me kaj sa keni bërë ju. Dhe për këtu ju komplimentoj shumë. Jam i sigur që Shqiptarët derin moshën 7-7 vjeqare mund të këndi gjuar shumë pak për ata që mbjetuan, për ata që erdhë nga Mathausin. Jo vetëm ka që, jo vetëm ka që, por i gjithë organizimi, i kësa ekspozite ishte shumë i bukur. Mund të më thoni, sa Shqiptar mbjetuan nga Mathausin? Mbjetuan 24, por numëri pasakt dhe që nuk bjen dakor të gjitha shifrat, listat që kemi parë, kërkimet që janë bërë, është numëri i të dërguarve në kampet e përqëndrimit. Pra, bëhet fjalë për rreth 500 vetë, 530 vetë, Këto në shënimet e Beqir Gjepës, një për i të mbjetuarve, që thotë se në dy operacione që kanë bërë Gjermanët në vitën 23-24, janë arestua rreth 530 vetë. Më shumë, shumica e tyre në Durës dhe në Vlorë, një pjesë në Tiran, pra ka qenë një periudhë kur Gjermanët si të themi u acaruan nga lëvizjet gujerile që sa po këshin filluar në Shqipëri dhe bën një sër arestimesh, pra bëhet fjalë për rreth 530 vetë. I mbajnë më në mirë vlonjatët, dursakët, arestimet masive, nuk ishin të gjithë partizan, por ishin edhe njërës të qëfardoshëm, njërës që punonin në dyqanin e tyre, në tokë, sepse kur u acarua Gjermani atër arestoj, pra nuk janë të tërë trima këta që janë arestuar, janë dhe njërës të qëfardoshëm me styre dhe adoleshend, një pjesë 15-16 vjeqar, dhe në ndoqëm pikërisht i tenerarin e këtyre njërësve i morën, i quan fillimisht në ca burgje këtu në Elbasan, në Tiran, që kishin, Gjermanët, dhe pastaj i dekdisën në burgjet e Jugostavis, në burgu në Zemunit dhe të Banicës. Interesante për këta persona është, kjo është një skic e burgu të Mathausenit, në fakt, kjo është skicuar maj sa mband dhe mënd Beqir Gjepa. Pra, kjo është i gjithë kampi, ati është Guroria. Guroria ishte jashtë kampit, e gjithë pjesa dhe shkallët e vdekjes. Në gurore, fillim ishtë i gjithë kjo plan, Mathausen ishte një plan ekonomik, gjithë do të thotë. Kër erdhën në Gjermanët, në Austri, që Austria i priti mjaftë mirë, forësat e Hitlerit, pra aneksoj Austrin, gjë e parë që u mendua ishte qëfar mund të bëjmë ne dhe ku e kemi ne një vënd që të shfrydzojmë të burgosurit. 
dhe u mendua si një plan për të nëzirë fitime ekonomike, ishte gurorja granitit atje, dhe undërtuan barakat që të burgosurit të punonin për të nëzirë gurët, gurët dhe përdoreshin për veprat e hitlerit. Pra ishte një plan ekonomik që më pas, gurorja ka punuar dhe në vitin 23, dhe më pas të gjithë të burgosurit, pasi u prodhuan gjitha ta gurë, gjithë kampi u bëme ata gurë të gurores, pra undërtua nga të burgosurit, barakat janë prej druri, po muret jashtë të gjitha, gjithë nërtesat, vilat e esesve, të gjitha janë me gurët e kësaj gurore dhe me punën e të burgosurve. Ndërsa më vonë pasi në 23-in, kur nuk punon të më se filloj shumë lufta e dytë botrore, nuk funksionon të më gurore, atër të burgosurit, mundoheshin kot i në gjithë një gurët lartë poshtë, vetëm për të vdekur gjatë kësaj, sepse në njërë gjermanë në thoshin pëse ta gjojmë plumbat kot, ka plot mënyra për të vdekur, kërë që disa i hitnin dhe nga gurorja lartë, për një fjalë që kundërshtoje kapot apo kestapot, dhe është përdorur si një mënyrë torture. Këtu ka qënë shumë e theksuar, sepse jo në të gjitha kampit e përqendrimit ka pasur punë, nërsa këtu ka qënë shumë e theksuar vdekja nga puna e mundimshme. Pra punonin një mëdhjet dheri në 5 mëdhjet orë, ngrieshin që në 4 të mëgjesit, filloj aty në sheshin apelit ku u tureshin qënë të gjithë barakave që të dilin për jashtë atë gjithë burgosurit, të keqë u shqyër dhe nisëshin për nëgurore. Asë një herë nuk theheshin aqë sa ishin niso në mëgjes. Një pjesë linin e shtratë atje. Ma dje ka shumë histori, shumë nënqethse që thoshin nuk duhet të rije në fund të shkallve, ato janë shkallë të vdekjes, ishin 186, po, 186 shkallë të cilat duhet të njësje për ditë, të njësje gurët lartë, të zbrisje pra poshtë, thash gurët peshonin dheri në 30 kg, dhe po të ishe i fundit, normal a i person që nuk i njësë të dot, dhe thoshin nuk duhet të rishë kur i fundit vetëm në mesë, sepse ose edhe në kryet do hasht në një shpull dhe do biesh me gjithë gurë, ose në fund të fundit, përgjësisht vdisnin se ishin ata që nuk punonin dot, nuk mbanin dot gurë dhe vdisnin, pra vdisnin gjatë punës e mundim shme. Si pas të dhënave, rrëtë pesë që në Shqiptarë janë futur në Mathausen? Te këtë plaka e Mathausenit, pikërisht në këtu ka në anë të murit janë disa plaka, është një plakë Shqipë, Dhe Gjermanisht, po, ne kemi qënë një vizit në Matauzen, ishte pjesë e projektit, dhe në atë plak ledzojnë këtu, kanë hyrë 427 Shqiptarë. Duke përfshire dhe Kosovë, Shqipëri, Macedoni, apo... Po, Shqiptarë, aty shuhet 427 Shqiptarë. Ka shumë të dhëna se nuk erdhën vetëm nga Shqipëria. Ne thamë nga Shqipëria o arestuan rrëtë 530. Shkua në burgjet e zemunit dhe të banicës në Jugoslavi. Aty vdiqen nga uria, nga zemundjet, nuk punonin, po ishin kushtet të të mershme, ishte periud dimri që i mori Gjermani i qoj aty, dhe aty kanë vdekur shumë nga të fëtotit, nga uria e tjera. Dhe 427 kanë mbritur në Mathausen, nga 3-4 muaj që kanë ndonjur në burgjet e Jugoslavis. Nga këta 427 në Mathausen, nuk janë vetëm këta të vlorës të dursit, por kanë ardhe nga Italia. Shumë interesante, sepse edhe italianët arestuan shqiptarë këtu, në vitet të rëthenën në kohën që ishim të pushtuar nga Italia, dhe këta persona, kur kapitulloj Italia, u morë nga Italia, u quan dhe këta në Mathausen. Pra erdhe nga drejtim tjetër jo nga Shqipëria. Pra ndaj aty thuet 427 dhe nga burgjet e Kosovës, në atë kohë ishte Kosovë, Shqipëri, në më thonë ishin bashk dhe thuet shqiptar. Nga këta, si pas dëshmive që ne kemi, kanë bjetuar një stekator. Të cilët, kër erdhën aleatot, në 5 maj, u është thënë ku do një të shkoni, dhe njëse tre për i tyre janë këthyre në atë dhe, në grupe 3-4 veta, ndërsa një person tjetër, i ku në Amerikë, sepse si shtregon Beqir Gjeba atërë, thoshtë e që ne ishim të vejgjën, Beqir Gjeba një për i të mbjetuarve ka qenë 15 vjeqë kërë arestua, 2 vjeqë që ndëjnjë në kamp, dhe a i të regon që në lutën Amerikanët që do një të vini në Amerikë, të bëni jetë ndryshe, por këta zgjodhën të vinin pranë, se kishin malë për nënën, babën, dhe erdhen në... Këtu janë shifrat që ne kishim në... Personi që ka shkuar në Amerikë që uët Ali Kuqi. Okej, nuk i kemi të dëna se nuk i kemi ndjekur. Nuk ishte dhe aqë i njëjtë sa gjithë të tjeret, ishte person me aftësi shumë dë veçantë të ankresimet të tjeret, të cilët mund të ishin ndoshta dheri diku dhe populli thjeshtë. Po, ishte dhe të vejgjel. Ishte dhe të vejgjel, pa ishte dhe gazetarë, fiste shumë i ranglishtë, 
ka marë pjesë në gjyqin e nërë e mbergut, po këto nuk i themi të gjitha dherit e mi. Të dim një gjithë që asi prej tyre nuk e dinin që në Shqipëri do instaloj diktatura apo një sistem tjetër. Ata me Zipristin e këshin lënë një Shqipëri tjetër, një Shqipëri që ishte e pat qliruar nga Gjermanët Korikën, dhe me Zipristin të ktheshin të knjërzit e tyre, e këshin gjuar që Shqipëria u qlirua, por nuk e dinin që sistemi do vinte. A dihet si erdhen, si uri adhesuan? Një pjes po, sepse nuk vajti asi Shqiptar të merte. Ambasada tona, pra pasi u qlirua kampin nga Amerikanë, tu kontaktuan ambasada dhe se cilit... Kampin u qlirua në maj të 25... Në 5 maj 25. 25. Po, ka që një fundi që... Ata erdhen e nëntor? Ata erdhen një pjes e mirë nëntor janarë, janarë 24. Ka ndonjë një përgjësisht shqiptarët diku maksimumi 19 muaj në Mathausen. Po pas qërimit, qëfar hanin? Me qëfar u shkjeshin? Pas qërimit të kampit? Pas qërimit të kampit. U qërirua erdhen aleatët, i veshen, do një një muaj, i dhanë në veshje, filluan t'i ushqenin, pak nga pak, sepse nga që ishte mësuar stomaku me shumë pak ushqim, nuk mund dhe ishin shumë të kujdeshëm dhe thonin që kush ëngri shumë ushqim dhe gjithë i vdekjen, sepse duhet të hanin nga pak dhe duhet kush pranoj të trajtoj e mirë, kishte të pa duruar që me njerë sa u qlirua kampi, morën rrugën ka nikur dhe në këmë. Flasim për të burgosur qek, ata që ishin afer, matauzenit janë njësër në përkufive dhe në të shpëtonin. Pjesa që pranuan trajtimin Amerikan dhe nuk mund të shkonin në dryshe, pra donin dim dhe për të këthyre në atë dhe, si do këthejeshin, ata ndonjën më gjatë në kamp, ka ndonjën një muaj, dy muaj trajtim, dhe pas kësaj kanë pritu që dikush ti merte. Ne e mi shqiptarë duhet nga marja ambasada jonë. Ndërko që jo të gjithë, shqiptarë nuk ka vajtur asë një ti marja, dhe qëfar ndodhë nga që shqiptarë në gelën të fundit, a i sa gelën, u futur me grupet jugoslave dhe italiane, sepse erdi grupe jugoslave dhe ju tha nga amerikane që do një të shkoni me jugoslavet, deri në jugoslavit dhe pasta jugoslavia, flasim jugoslavit se në atë ko ka qënë jugoslavit. Po, po, që ka gjithmonë e vështirë të ikësh nga Shqipria, po që ka dhe me vështirë të të marrë i Shqipria. Po, të këthejsh. Vazhdo në tradita. Atere, 7-5 milion njërës di që në luftën e dytë botrore. Këse, Përfshirë 20 milion njërës të personelit ushtarak dhe 20 milion civil. Shumë prej të cilve vdiqëm për shkak të genocidit të qëllimshëm. Masakrave, bombardimeve masive, sëmundjeve dhe uris. Nazis të cipjes e programit të vrasjeve dhe shfarosjes, ekzekutuan e të 11 milion njërës, nga të cilit 6 milion ishin hembrejnë. Gjatë viteve 33, 1925, nazis të daljatët e tyre ngritën 24.000 kampe, shësa shumë. Ja, pashkë me filialet, shumë filialet vogla. Në ndegët. Në ndegët të kampeve. Dhe vende burgimi përfshirë dhe getot. Në Mathausen, hynë 197.000 të burgosur dhe vdiqen 95.000, nga të cilët 14.000 hebrejnë civil. Uff. Kjo është një përmbledhje e statistikave për të thënë sepse bota flet vetëm për ata 6 milion hebrejt. Êshtë e vërtet, edhe në një bëte historisë. Po. Dhe që besoj që kjo është dhe që limi... Do shta e brejt kanë bërë pun më të mirë Izraelitët për ta dokumentuar historinë e tyre dhe për të bërë godja zhormë në fakt e brejt ishin sepse vetëm për shkak të racës nuk u kursuem fëmi, gra e tjera ndërsa të kjo 11 milion njërës që kanë vrarë nazistët minë dhe shqiptarët tanë sovjetik, shumë, qek, polak pra janë një numëri math për të cilët nuk flitet këta nuk ishin të gjithë partizan nuk ishin të gjithë pjesë e luftës që luftonin kundër Gjermanëve, ishin dhe njërës të thjeshtë, si që ishin shqiptarë të anë. Për jashto, Kozma Nushin të Latnogën, që ishin disa persona që janë dhe në foto në kampin e Mathausenis, shqiptarë të anë, për jashto ata që ishin pak, që ishin partizan dhe këshin luftuar ndaj Gjermanëve, të tjerët ishin njërës shumë të thjeshtë. Këto janë statistikat të tjera më konkrete, po për shqiptarët, pra nda ishin të ndara, janë 512 janë internuar, në fakt diku flitet 530, po emrat e 512-ve kemi. I keni të plota, janë listat e të 512-ve. Janë listat, janë listat, dhe në faqen në projektit Remember Pikal. Këta u durguan në kampet e Zemunit, Zemuni u bombardua nga anglezët, dhe pas ta i morën i transferua në Banic. Banica nuk ishte në i kampi madhë ku mund të mbajshin gjatë, me gjitha të në të shmit e Beqir Gjepës të uetë në Banic, ishin kushtet më të mira se sa në zemun, që do të thot, pak të në kishim nga një krevat, thot, sepse atje hideshin vetëm në catë drasa dhe futeshin të gjithë njërë është e flinin, shumë fëtot, pa batani e tjera tjera. Dhe më pas, kur filloj, po kishte gogja luftime dhe forcata gjermane po paksoeshin, ishin detyruar atë thyrura në fronte tjera lufte, atër i transferuan të gjithë në Austri dhe në Gjermani. Por, 
pjesa e gjithë dhe atyre që ishën në burgjet e jukustave u quan në Mathausen. Ishte mafor dhe ishte treni direkt, se thonë pse jo në burgjet e tjera. Kështu që këto janë dhe shqifrat që folëm që parë që janë 24 shqiptarë që kanë bjetuar. Pa shdoj me imajin tjetër, kjo është lista që ka shteti shqiptarë? Janë lista tona, arkive ministrisi ashtë me, janë gjithë lista tona. Dhe janë deri të kutek... Êshtë lista ditit 1924, ha? Po, po vajza, ka pas vajza? Ka janë emrat, ka pas, ka pasur, ka pasur. Një pjesë, po nuk janë quar në Mathausen, ndërsa në, si pas dëshmive të Beqirë Gjepës, ka pas në burgjet e Zemunit dhe të Banicës, ka pas edhe gra. Por, jo në Mathausen. Në Mathausen, po të keni parë dhe filmin që vërdetohet edhe nga të thënat e dëshmimtarëve tanë, por edhe në filmin që kam parë së fundi fotografi Mathausen, gratë në Mathausen vetëm përdoresh në një bordelo kresisht për kamp, për kapot e kampit, apo për sepse gestapot kishin gratë e tyre dhe vilat e tyre, por... Rotull kampit. Rotull kampit, unë ndërtuan vilat e tyre dhe dikure të jetë vila, po, unë ndërtuan po nga të burgosurit, por për gestapot. Ndërko, komandantot e kampit, ndërko, për kapot që ishin dhe të burgosur të ngritur në dhe tyre, ata që shërbenin më mirë gjermanve, për ata, për t'i shpërbluer, për shërbimet e tyre, përdoreshin gra që ishin të arestuara nga komësit të ndryshme, kështë edhe shumë spanjole, dhe që nuk është se punoni në gurore, por shfitëzojshë në këtë mënyrë. Po, sistemi i shkuar, sistemi me grushti sipër, i trajtoj këto familjet në mënyrë të veçant, këto familje që kishin humbur antarët e tyre? Këto lista së që shihni, me sa di, janë dhënë disa shpërblime dhe medalje, për trimëri, lufte, kanë pas medalje, për shumë, vetëm bjetuari tanë kanë pas disa medalje për trimëri. E da ato nuk vlenë, në i pension të veçant? Jo, jo, kush kanë zjerë, për shumë, disa për i tyre që kanë zjerë kemp, si invalid lufte, kanë marë. Por shumë një prej tyre dhe Mitër Simoni, a ju trajtua me një raport të veçantë, me kësorë dhe me një shpërblim të veçantë, nuk i është dashur të punoj më. Po këto lista janë quen listat e arkivi Ministrisi Ashme, quen listat të të internuarve. Pra këta janë të internuar. Kush është këtë zotria këtu? Kjo është Stefan Konduri, u arestua në Durës, dhe është quar historinë e tina i tregon një biri ti Petrashi Konduri. Kjo ka pas një si që janë përfshirë të vejgjel, bëte për ishin strehat të guerilve, po ka qënë shumë i vogël kërë është arestuar. Po, jo, se këta ishin të rinjë, sa kishin filluar në dimonin pak lëvizje, në qonin në dikuj një letër, një këshu, këshu janë kresisht të të arestuar e ta. Po, për shumë, e dini si e kanë kapur në zotrin? Kjo është arestuar në durës edhe kjo ishte pjesë e lëvizjes, a i sa nga të regonë është të dokumentari Petraqi, më shumë meret me dialiti meret me këthimin, sepse thash, këto nuk janë të dokumentuara histori e këti nuk është të shkruar, si që ka lënshëni me beqiri apo të tjërët, e histori e këti të regojët vetëm nga të shmija e të birit, u arestua në dimon televizje në thoshtë e AI, u arestua bashkë me një numër të madhë dursa kështë të tjerë. Dhe është quar fillimisht në burgjet edhe këtë Elbasani, dhe pastaj në Prishtin, dhe pastaj ka përfunduar në Mathausen. Për Stefan Kondurin të regon që nuk ka punuar shumë në gurore, ky e veçanda e këti ishte që punon të në krematorium, dhe dëshmja më të rëndicë e këti është që unë me duart e mja kam futur njërzit, do me thënë kolegët e mja, po të burgosurit e tjerë në krematorium. I fustin nga 10, nga 15, ishte shumë të rëndicë, po thot në qovë se nuk do e bëja, do përfundoja vetë aty. Pra, Shqiptarët kanë bërë dhe pun, jo të gjithë në përpun, fati ke që Shqiptarëve ishte që u përçanë kur vajtën atje. Nuk ishin kombi bashkuar në Mathausen, si që ishin, për shumë të baraka 20 të rinin, Sovjeti këtë rinin bashkë, që këtë rinin bashkë. Shqiptarët ishin dy atje, dy atje, dhe si që të regon dhe, dhe kjo për shumë ka punuar me të tjerë, ka qënë në krematorium, s'ka pas lidhje me Shqiptarët të tjerë. Beqir Gjepa vetë thot herë pasere që ne përshëndeteshim, por nuk ishim kur bashk në një vënd. Dhe kjo ndikoj përkeq që ata të mos, do më thënë, të banin gjallë edhe pjesën e gjuhës, po dhe kujtimet e tyre të më shëlloni njëri tjetrin, kështu që rinin me komësit të tjera, ka shërbir për një gjë që mësuam gjutë huaja, thoshte. Si ka mundësi mërë zote, edhe në shtratë të vdekjes, ne nuk jemi bashk me njëri tjetrin, edhe në ferë, jo, aty nga kanë darë ata, nga kanë darë ata. Po prapë, gjithësësi duket një ndarje që diqme I morën i shpërndarë në për, jo vetëm në Mathausen që si shenë në të njëtë atë baraka, po në filialet të tjera. 
një pjesë kanë qënë, po, kanë qënë e bense, kanë qënë disa filiale të tjera, gusen, për shumë Kozma Nushi, ka ptekur në gusen, që ka qënë filiali më i madhë pas Mathausenit, në Austri, filialet. Kështu që jëtë nuk kanë qënë bashkë, kjo ka qënë e keqja. Ndjekim një personajsh tjetër. Kjo është Vangjel Doni, kjo ka qënë më pas kër ka ardhur, ka qënë ushtarak, po atere të regon një histori që ishte një thjesht një incident, si mund themi një lëvizje i një qete, u angazhua dhe kjo i ri në një sulm daj Gjermanve, u kap bashk me të tjerët, edhe kjo u qua me një grup po në ilë pasan dhe kjo dhe pastaj përfundoja ndej, historia që në të regon e nipi i ti është që djali ti ta që doni, që është në përmet është që a i të regon të mërshumë. Kërë mundur të merë një rëthime të familjarve? Po, të familjarve. Për këtë të regon djali ti është në përmet ta që doni dhe a i të regon që baba i ti kër erdi kishtë e shumë të mere, kishtë e të mere atë pjesën e disifektimit nga së mundjet që i nëzirin të gjithë në sheshin apeli dhe i disifektonin kishtë e të merë erën e patateve, historia më interesantë. A kjo ishte a i që nuk hamë të patate, që nuk dëndë me pamë nësë... Dhe nuk lejon të që familja të gatuan dhe në atë dhe vëndë në Mathausen, a që fëto të vëndë malorë, betën patate të bëshin, por patate të është të i hanin gestapo të gjelë të mira, ndërsa këta venin e dinin që ishte gatuar pa dhe dhe shkoni kërkonin cipat e patateve. Dhe këtë histori kemi nga kur ka ardhur, ka kryuar familje, është bërë ushtarak, pra ka bërë një jetë normale në sistemin komunist, nuk është se ka qenë keqë të keqë të rejtuar. Ju kam të nëta përnit për kodet që mund kënë qenë në trup, në duar, në krasë? Po, në kishin të, jo vetëm të në uniform, po edhe të djegur aktu, në mëri këti ishte pak i të ditë shumë, të është e KG, 6-7, dhe ne i thamë që s'kanë qenë kështu numrat, faktikisht kanë qenë me 5 shifra. Po, në 5-4. Mirë po, e kishte, po, a i këtë e ka një dëshmi, ka një tekst që ka shkruar dhe ka dorzuar të veteranët kur ka ardhur, dhe a i këtë numër pretendon që ka pasur, dhe ne kemi vënë si pas dëshmi së ti, po këtë numër edhe të tuneli kujtesis që kemi në muze. Sepse, nuk mund të mendojmë dryshe kur atë numër ka si elë. Me gjithë se si pas Beqir Gjepës, Shqiptarët kishin do më thëmë bisë në të në të mi dhe i në në qindë mjeca. Tu që ndrojmë pak, kjo është Abdulla Krutani, nga Tirana, kjo arestua në Arban, dhe më të kishim dhe foton kur ka qenë, ne i se ndoshta nuk e kemi një foton, këtu është në Mathausen. Në cilin vitë është këtu Abdulla? Këtu është redhë viteve 7-10, a i ka vajtur është i vetë mi, që ka shkuar tre herë në Mathausen. Abdulla Krutani? Abdulla Krutani nga Tirana. Kjo është imbjetuar i fundit, ka rojtur deri në vitin 2020. Imbjetuar i fundit i Mathausenit. Abdulla Krutani... Kështë shikon si habit e mund? Po. Kjo ka shkuar në 69-ën, që ndothe, në 69-ën, prejrë të paru bë memorial i onë në Mathausen. A i Odise Paskali? Odise Paskali, që është a i partizani fitimtar që mërët Gjermanin. I gjuan, po? Dhe u morë një pjesë shqiptarësh, delegacioni Ion, pra qoj memorialin dhe qoj një delegacion shqiptar, mes tyre ishte dhe Abdullah Krutani. Por nuk ishte të gjithë, nuk ishte Beqir Gjepa, se Beqir Gjepa ishte në burgjet komuniste, ishte tjetër histori. Abdullah i ka qënë, si të themin e një nga këta persona që u përshtat jashtë zakonisht mirë me sistemin, erdi, numrin e mbajti të uniformës, e ka dhe në muze, pra numërin e kemi original sot e kësaj dite. Thoni për numërin që ka qenë këtu? Që ka pas në Mathausen, e soli, kishte të meret e veta, si pas dëshmis a i të regon që numërin e baja mëndë gjermanisht dhe sot e deri sa vdiq e përsëriste numërin në gjermanisht sa e rëzjoj nga gjumi. A që fiksimi ishte bërë numërin. Shpar numërin kishte në banimë? Në të nëndë 756 e keni dhe aty, po që të mos ka bojë se së do mbaj mëndë, a i e mbanë mëndë për mëndës, a i e mbanë dhe mëndë për mëndës nga keqa dhe gjermanisht. Dhe shkoj në 69-ën, ishte pjesë e delegacionit, shkoj përsëri, këtu ka shkuar në mënyrë informale vetë, një herë, më vonë, ka shkuar e viteve 7-10, dhe hera e fundit që ka shkuar është në 2005 që ka shkuar bashkë me Beqir Gjepon. Për erë të parë, shkoj dhe Beqir Gjepa, dy tironë sa këta, që edhe bëse doni me njëri tjetrin, qanin halet edhe të kampit, po dhe në kamp të akoheshin. Ka pas edhe një intervjist më parë në Top Channel, të të dyve këtyre, dhe të dyve dëshmit e tyre për puthen, por janë të intervjistuar se cili më vete, dhe se cili të regon, vështirësit në kamp, të regon dhe që të akoheshin me njëri tjetrin dhe në kamp, 
dhe pas, edhe kur kanë ardhur këtu. Kështu që ishin bashk dhe imbanin gjallë ato, ato dëshmit. Në fund, tiron se të janë bashk. Po, <laughs> ky ka shumë, ka lënë shumë fotografi dhe jemi shumë të knaqur që kemi gogja dëshmi nga Abdullah Krutani. Këtu kur erdi në Shqipri, punoj në një mobileri, deri në fukto janë fotot e ti. Janë fotot e ti, po duke ka njëgjyrat, po. Po, Ani sepse... Janë, të janë zyrat e kampi të eva? Do janë barakat po, e të burgosur. Janë të bur... barakat, në më thënë ati ku rinin njerëzit brënda. Po, aty rinin në një barak, mund të rinin rrët 2000 veta, nuk janë nuk me krevata nuk tresh. Hmm? Simpatike duke, nuk duke na ishkeq. Po. Po ta krasosh me barakat tona të, të Shqipëris. Këto më dërtuam të parat, pas taj u për kampi, kështu që në konë që ka vajt uh, ky, ka pas dhe krevatat brënda. Në konë që shkuam ne, tresh, tre, krevata tresh, dhe më thënë me tre kate dhe prej druri. Në konë që shkuam ne ishte bosh, dhe më thënë, ishte vetëm reshti pari barakave, ka pas 25 baraka, pra dhe mbrapa, po të shikoni të skicën që pam që partë të Beqirgje, për s'kishte shumë baraka, por ka të, është të nëtuar që të prishet këj kam, fal polakve kanë shkuar të parët, sepse mund a i fshat nuk do të njëlloset me këtë emër, vetë Austria nuk do të të mbanë të këtë njëllë. Flasim për shumë vite më përpara, por kanë të nëtuar polakët që të mbaje ka që kujtim sa që është sot. Dhe po të shohësh, as qereku i kampit është si që ka qenë. Sepse u të nëtuan të bëhen shumë gjera tjera, ose të, të shduket, as kujt nuk i vjen mirë që të njëlloset me një... Me një... Për shumë të anima ta u zeni, mund të quetë fshat turistik, po aji kush do që vete vete për kampin, edhe i le atë për shtypjen shumë të të mershme të sajtë. Si kampi famke që joni të pelenas. Këtu ka ngelur vetëm kjo dhe për balë është muzeu. Për balë është muzeu që janë futur gjithë gjërat, ka ngelur shumë pak gjërat, ndërsa gjërat në... Gjërat thoni i sendet e të burgosurve? Në muzeu ka shumë gjërat kujtime, qëfar muzeu është shumë i njëshur, është prap Abdullah Krotani të lapidari jona, tje kemi dhe një lapidar. Po, Abdullah me flokë gjatën atë kohë? Po, të... Një aftu shumë. <laughs> po, këtë lapidari? Êshtë pran memorialit. Êshtë pran Dhe... memorialit. Këto janë shkallët e vdekjes, të, vdekjes. të cilat kur shkuam ne nuk mundëm, nuk ishin të hapura. Ata i hapin me shumë shum rral, sepse thonë që të zgjojnë shumë memorial, unë kësha shumë të shirë të shifja, po të këshkallët nuk në lanë. Pam gjithë kampin dhe nuk vajtëm aty. Po që kanë godja shkallët? Po, janë shumë. 186 dhe e vdekjes. Këto në gjisnin dhe kanë lënë eshtrat shumë të burgosur, vetëm duke në gjitur gurët këtu, se me ato gurë janë dërtua shumë vepra. Thënë, mund themi që nga tërtheteta që u kryua e, gurorja dhe kampi, pas taj nga tërtheteta, deri në 23 që funksionoj, ata kanë punuar jërë zakoni shumë dhe me ato gurë qëfar nuk është bërë. Përja shta është dhe fusha e sportit, ku luaj futbol dhe ekipi Matauzenit ishte gogja i mirë në atë ko dhe bëjsh indeshje për qef të tyre, vind e fshatit, duar të rokiste, dhe pikërisht këtu brënda vdistin njërës, krematorium e nëzirë të tymin lartë, dhe banorët heshtnin. Shumë prej tyre sot, ata që heshtnin nuk e prajnojnë që janë fajtorë dhe thonë që nuk dinim gjë, por nuk është e vërtet, kur shieshin makinat tërë që vinit të burgosur, të lidur me uniformë, me tjera, tjera, dhe të mendosh, kur di që qëfar nuk bëhej në gjitha kampet, qëfar nuk ndothe në atë kodhe të mendosh që nuk dinin gjë, kjo është e pa... Dhe më thënë, azistët luanin futbol me vëndasit? Luanin futbol, po. Luanin futbol që i thëkohës, kështë e shumë ndeshje, ka një fush shumë të madhe për para, është për para kampit që ne e pam, dhe bënin se hire, dinin dhe nuk reagon të njëri për qëfar ndothe brënda. Ja është është dhe gurorja, nga fshati, thjesht mund të shihnin që ndothe në gurore, dhe nuk reagon të kërkush. A është i madhë kampi? Kampi është shumë si madhe. Madhe. Shum si përfaqe madhe. Se du, jo, duke, duke ekas, vogl, kështë duke Jo, jo, jo shumë si përfaqe madhe. Kampi vetëm kam betu shumë pak. Pjesa jashtë me madhe e, është i fush me memoriale. Aty ku është dhe memoriali jonë, ku është memoriali... Ja, këtu ku ka qenë Abdullah Krutani, është kanë qenë shtretit. Ashtë të krevati ku ka qenë a i, apo jo. e përshtatur? Jo, e përshtatur, a i ka vajtur, kujton të shiko fityrën e ti vetëm, në atë vënd që a i ka, ka qenë kockel kur, se kur ka ardhur ka qenë 20 kile në atë vënd ku vuanin me, me bashkëvujtësit e tjerë, dhe që, do më thonë, që në fityrën e ti duke që janë zgjuar ato, ato memorje, ku flinë dhe ku rinin. <laughs> Shkojmë në një imajsh tjetër? Kjo ka qenë një vetëmi që i ka, i ka parë, nuk kanë shkuar të tërë, ka parë dhe më mbas, pra si të thua që ka rehabilituar pak shpirtin. Këtu përsërishtë brënda kampit, 
është brënda kampit, është kjo fusha që ne pam nga dritarja dhe janë kullat e rojës. Kjo është fusha ku luesh e futbol? Jo, kusha është jashtë mureve të këti kampi. është jashtë mureve. Këto telat ishkin me gjëmpa, për qëfar kjo zona ishte që kushtë të ndonë dhe të aratisej, normal kape, asë nuk diskutoj, ato telat ishin me korend, aty rinin gjithmonë Gjerman me arm, dhe kanë tentuar njëri, e kishim në ekspozit, një qek që tentoj të aratisej, ekzekutimi ti ishte i pasha mull të kap, dhe u sol, dhe u përcol, u varë në litar me orkester, është shumë të rëndicet të dëgjosh që kampi kishtë orkestrën e vetë, kishtë muzikantët e vetë, që ishin të burgosur, që u duhet të luanin muzikën që donin të që donin gestapot për të përcijel shokët në ekzekutim. Pra ju u varë në litarë me muzikë dhe kemi foton e ati në ekspozit. Kjo është një plan i mathi kampit? Kampi si kombinat. Po, kishte shumë fusha, duhet ishte është për para, është kjo poshtë. Fusha e futbolit. Është a fshati është andë i mbrapa. Fshati është andë i. Ne nuk mundëm të shkonim dheri këtu, po të mendosh që nuk është e kohës atere, sepse janë fshirë barakat. Kanë qënë 25 baraka, shikos i kam betur vetëm një atje në fund, ndërsa ne pam vetëm këto të reshtit parë. Pra, është duhet jetë diku e disa viteve më vonë, kur më mirë të themi, kur u arritë të ruaj kaqë. Gjatë kohë së dhimbjes madhe në kamë, nuk kanë në një lajmë të gëzushëm, në një gjithë që ju ka bërë për shtypje? Nga kujtimet e shqiptarve? Jo nga kujtimet e shqiptarve, shumë se sa nga filmat që kemi parë, fotografi ma tau zenit për shumë të regonte që kështë e shfaqe. Dhe po ta shikosh edhe në librat e, edhe në shënimet e beqiri, thot që bëni dhe shfaqe, bëni një jetë kulturore për të treguar, ma diktoj fotografon të Gjermani për të treguar që kjo është jeshtë një kamp ku mbajmë të burgosurit e regjimit, por këta argëtojen, këta punojnë, nuk do nëzirin ato pamjet e ekzekutimeve, por të një jetë e normale që bëj në burg. Pra një burg që kisht artistike. Beqira ga dhiu, këta kanë qënë dy vlezër, faktikisht, që janë nisur për Mathausen, dhe vetëm Beqirin bjetoj. Beqir dhe Mehmet, a ga dhiu, duhet keni dhe foton e vlajt. Njëri prej këtyre u këthuje gjallë, tjetëri vdiqë, vdiqë në krematorium, ndërsa kjo shpëtoj në mënyrë pak të habitshme, faktikisht, vërtetojt kjo nga shumë filma apo edhe dokumentat të tjerë që Gjermanët në fund kur popsonin shumë humbje i morën shumë të burgosor ja kjo është personajji jonë që mbjetoj a i vdiqë kjo mbjetoj Mehmeti po të kishte emrin nërsa beqiri shkoj në krematorium na i vërteton në një dëshmi edhe fasli Cekaj që është sot avokat në durës a i ka pas baba në Ahmet Cekaj dhe a i thot që baj më në shumë mirë momentin e kështë të regu jati që morën beqirin dhe qua në krematorium. Pra, vërdetojt fakti që se nuk e thot vetëm familjari i këtyre dy vlezërve, por edhe dikush tjetër që ka vojtur që e mbaj mund shumë mirë momentin kër erdo në kapanon dhe morën beqirin dhe qua në krematorium. Qa ndothe me këta njërës që i merë në krematorium, kush ishte gjysëm i vdekur, i sëmur, i pamundur, i shënon të gestapoja dhe i thëriste i qon të në dhomat me dush, që fakti kish ishin me gas, i qon të për të bërë dush, ne kemi para të dhoma dhe ishin thjeshtë me plaka, kishin disa tuba lartë, që i fustin hajde se do bëni dush dhe fakti kish të lëshoj gazi. Mira veta kanë vdek në banjot, që thoshin në tualetet, gjasme për të bërë dush, po që vdisnin nga gazi. Ata kush nuk vdiste, i mernin ashtu, që si kështë dalë mirë fryma, i qonin në krematorium. Dhe për krematorium i tregonin që në fillim i mernin hirin edhe shpërndani në përfushat e Mathausenit, një pjesë e derdin në Danub, aty e shumë afer Danubit dhe ne kemi kaluar dhe pam Danubin që ishte në të majtë dhe bë vonë pas taj filluan se për qa i ra në mëndje që vlente dhe hiri dhe filluan të agrumbullonin nuk e di se për qa e përdonin në ndërtim apo për pun të tjera po që dhe hiri filloj të shite i pas taj nuk hidhe i ma kudo kështu që kjo dhe për dhjamin thoshin filluan të amblithnin, po një zote di për qaj përdorni, mu të përdorni në ato histori që kemi të gjuar në i bënin sapun, unë e tyre, po filluan në zirë të një fitim nga zdo dojë gjëj që kishtë të bënte... Që linë në vetë vetë e fitim edhe nga dhimbja. Kjo është nëna e beqirë gjepës, që a i të regon një histori me nënën e vetë, kur mbriti beqirin nga pasikaloj erdi nga Jugoslavia me katër vetat të tjerë, 
erdi në shtëpi të këdera pa njoftimin e vetë të vdekjes, që ka vdekur, dhe kur hynë në oborë, shef nënën të pusi, në një shtëpi, këta kanë pas shtëpi në fiks, mbra pa kafe flores. Temin e peza. Po, temin e peza, dhe aty jetonë sot, është bërpala të iri dhe aty e ka shtëpi në bashkëshortja e Beqir Gjepës. Kjo është nëna dhe shef nëna dhe i thotë, mama janë Beqiri, dhe thotë e Beqiri ka vdekur, sepse si që erdi si që mund të vish nga një kam për qëndrimi, dhe i bje të fikët aty të pusi, dhe dali njërzi dhe tjerë pas taj që e shojnë, me dorën ti me thotë Beqiri e grisa njoftimin e vdekjes të dera. Dhe që hynë brënda, dhe pas taj, si që ishte djali shkathët, u interesua për të tjerët, pas taj për të quar lajmin të gogë të familjar në ushje të tjerë. Kjo është për sëri një skice e Beqir Gjepus, që ka lënë të shënimit e ti, a i në fakt flet për një revolt në kamp, po ta shikosh shënimit e ti, a i thot, ku jetonim për shumë në blokun 5-10 ronin rusët, në blokun 5-10 qekët. është interesante që asë kush nuk e di se kush guida që nga bërin e turi në Mathausen, që ishte një vajzë kështë studiuar për histori, nuk e din dhe se ku jetonin kombësit. Ne e pytëm që ku jetonin sovjetikët, Beqiri e kështë me shënime, dhe kjo është që i mbjetuar i ndo një erdi dhe i ka sjelë në këtë skic. A ja dhatë të tyre në këtë skic? Jo, këto i kemi zbuluar, ne kemi bërë udhëtimin në Mathausen, pas taj e me marrë me gjithë do shënime që ka lënë. Po këto janë të këtë gjitha skicat që ka Beqir Gjepa? Ka për shumë skica, në librin e ti, në librat e ti. A i ka dy punime, të cilat nuk e kanë parë kur dritën e botimit, do ndë të bëndë një botim, por që nuk mundi sepse a i ishte vetë konfuz në gjërat që duhet të thoshte. Pse? Sepse kishte frikën komplet dhe... Ende? Edhe... Më pas ishte shumë vonë, shumë gjëra ishin shuar, kur ra diktatura ishte shumë vonë për t'i rihedhur, dhe më basë si ka nëmë diktatura nuk ka hedhur më shënime. A mund dhe një të bëni në një botim për Beqir Gjepën? Ne kemi marrë të drejtën, së na i ka dhënë gjithë... Bashkëshortja? Bashkëshortja e ti, që është të ndë e gjallë, dhe une falenderoj shumë sepse na ka dhënë një kontribut tjerë së akonshë për të ekspozit. Nëse nuk do kishim gjërat që ajo ka ruajtur, edhe pas të të kjesë beqirit, i mbanë të shishën e hirit që kemi në ekspozit, gjithë do shkrimet e ti që ka shumë gjëra brënda për të lecuar, ne nuk do kishim dërtuar gjithë këtë gjënë, sepse kanë kalu 7-7 vjetë, ka shumë pak gjëra kujtime. Qa profesionin kishtë e Beqir Gjepa? Beqir Gjepa, kërë erdi, a ju arestua 15 vjeqë. Erdi nga kampi 7-10. Bërë i shkollën, studioj histori, faktikisht, edhe letërsi dhe shkruante. Kjo është e fati madhë që a i gjdoj gjë shkruante, por të shkruash në kone regjimi, të është që shkruante me rezerva. Faktikisht, a i ka bërë erdi dhe bërë i shkollën, u shkollua, si shta, mbrojt i doktoraturën, pra fillojt të funksionon të me regjimin, por më vonë, fillojt të fliste shumë, se thoshte që më keqë se që kam paru në Mathausen, nuk mund të ma bëj vëndi im, njërzit e mi, dhe kritikon të enverin për shumë gjëra, duke qënë se dhe i din të mjaft sekrete, ka qënë dhe korier për enverin, lufte, dhe duke qënë se din të shumë gjëra, fillojt të fliste dhe ata e arestuar nga vitet 7-10, dherit e 10, i ka kaluar në burgjet komuniste. Deri sa nëzorit sa raporte mjekësore që e nëzorën të sëmur nga trutë, që shpëtoj dhe të pakton një djetë vjeqarë, para se të binë të komunizmi, ka qënë i tërhequr, por i quajtu nga sistemi si një psikopat i sëmur mendar. I thanë dë bërsh doktoraturën, komunistat atër, regjimi i thanë dë bërsh doktoraturën vetëm për Mathausen, në fokusohë, dhe ajo kështë e gogja shënime si duket nga një komunist tjetër që ishte mbi a i që shikon të doktoraturën, të vitit 69, dhe i thoshte që këtë pjesë hiqe, këtë pjesë hiqe, dhe i kemi me shënime të anësh që kjo pjesë nuk vlenë. Shë që a i ka lënë shumë, por për shka këtë frikës, që më vonë nuk i doli gjasë frikës a i u arestua katar herë të tjera, por që a i ka lënë të cunguara, po ka material të bolë shumë për të bërgjë liber. Kjo është valigja e vlezërve nushi, faktikisht kjo ka qënë në muzeun historik prej vitesh, ka qënë një dorzuar nga familja nushi, e futëm pjesë të ekspositës, pikrisht, sepse Kozma Nushi është një nga figurat kryesore që ka vdekur në Mathausen, është djegur në krematorium, në shkur 25, me ndosh që dhe pak muaj liroj e kampi, të me ndosh që Shqipëria ishte e që liruar, dhe vlaj ti këtu ishte komunist, a ju dojqë në krematorium, ishte i sëmur nga lodhja se DJ kur jo se kundështoj i atë, po që ishin të pa mundur që në qësëm të vdekur nga puna dhe kur i shikhte ashtu Gjermani i fust Kjo është artefakti më interesant që ne kemi 
dhe më i rëndësishme, objekti më i rëndësishme që tregon që Shqiptarët kanë qenë në Mathausen. Historia e Dimitr Simonit, Dimitr Simoni soli këtë kup, dhe historia e ka qenë e tilë, kërë lirua kampi në maj 25, kaluan ato muaj faktikisht që u rehabilituan pak të burgosurit, dhe në qëshor, në 20 qëshor 25, Amerikanët kanë bërë një ceremoni, do për cilnin sovjetikët dhe kombet e tjera, dhe kanë thënë që qëfar komësish ka tjetër këtu, dhe Dimitr Simoni si shtregon në dëshmin e ti, ka thënë që rejemi shqiptar, ka shkuar të kënjë magazin aty që kishte copa, roba, ka marrë një copë një bezet të kuqe si shtot, ka shkruar me që mjërë Albania dhe vjen dhe të regon i thot Amerikanëve në emi shqiptar. Fakt, nuk kishte shumë shqiptar të tjerë, 3-4 veta aty, por, duke qënë se ishte shqiptar, Amerikanët si shdo komësie tjetër i thanë mere këtë kup dhe me tela me gjëmba e përgatitën dhe a kanë dhenë gjdo kombi Amerikanët. Dhe, kjo është me dhe une vareve masive aty, pra, është me hiri në krematoriumit të shumë trupave të tjerë, dhe copa që a i ka shkrua Shqipëria është aty brënda dhe i thanë dërzoje në vëndin tëndë. Kletëzonë Mathausen dhe i është dëruar gjdo kombi. Këtu fatmirësisht e soldi Dimitr Simoni ka sielë që në kohën e diktaturës, ka qënë pjesë e muzeut, ka qëko, ne nëzorëm në kuadrë të kësa ekspozite dhe kemi vënë në qëndër për të treguar që e gjithë historia më brapa është e dokumentuar në ratë të parë me këtë kup që ka ardhur nga Matauzeni. Ku jemi këtu, Eva? Kjo është ceremonia e parë e vitit 69, kjo i fundit është Abdulla Krutani. A i fundit majtës atyre? Pa, këtu. Këta janë shqiptar? Delegacion shqiptar, ambasador, familjar të tyre. është delegacion i shqiptar. Në Matauzen? Në Matauzen, në 69, në kuru për urua busti lapidari jonë. Pra, kur qua memorialin, aty ka i qërë një delegacion i mirë shqiptar, nuk mund të them që janë tërë shqiptar, po janë pjesë nga ambasata dhe familjarë që takuan atje të kompësive të tjera. Dhe këj fundit është Abdullaj. Kjo foto nga vjen fatmirësisht nga Abdullaj Krutani. Ahmed Cekaj. Ahmed Cekaj. Kjo ka një histori të veçant, kjo ka qenë gardian burgu në Gjakov. Dhe atje kjo është nga fshati Shqipman në Tropoj, një fshat në Tropoj, dhe punon të në Gjakov. Në atë ko, ma afer kishte e Kosovën, sësa dhe punon të gardian burgu, atë ko u tha që duhet të nëzirë një disa partizan nga burgu, pra ishi në burgun e Gjakovës, dhe duhet të simuloj një thyri e burgu, dhe kjo ndihmoj, edhe pse ishte gardian i latë aratiseshin, dhe pas 2-3 ditës, Gjermanët e kapin, dhe thonë të ndimove lëvizjen, brënda bashkë me makinat që njëseshin, e dekdisën, fillimisht edhe këtë në kampet e Jugoslavis dhe pastaj në Mathausen. Kjo kishte një fizik shumë të fort dhe kjo ishte fati mbjetesës të ti, i Ahmed Cekajt, dhe u këthuje gjallë dhe ushtuan familje e tjera e tjera, pra rojti gjatë dhe historin në i tregon... Por u këthuje në Tropoj? U jetoj në Tropoj, historin e ti në i tregon i Biri, që është avokat, tashma në Durës, jetoj në Durës dhe a i kalën shumë shënime dhe madi ka një liber për fasli Cekajnë, unë kam qenë në Mathausen, të cilin e ka shkrojtu një historian shpend të palaj dhe gjithë historia e ti është aty. Pra e kemi të dokumentuar dhe historin e me Cekajt. Dërsa këtu jemi në vitin 2005, kur Abdullah Krutani andej dhe Beqir Gjepa. Beqir Gjepa këtu shkon për erë të parë në Mathausen, sepse vit për vit, në 5 maj 25, në Mathausen bëhet një ceremoni, ku shka mund si shkon, ndo njeri organizon të dhe qeveria jonë, shteti jonë, dhe këtu është organizuar një ceremoni, kanë shkuar të mbjetuarit për erë të parë, pati mund si të shkon të dhe beqiri, i cili gjatë diktaturës nuk shkon të dot, a ishë profesor i gjermanishtes, faktikisht më ka dhënë dhe mua mësim, dhe gjutë e uaja, dhe duhet këtë qenë për këthysi i delegacionit të të kënë qënë vizitat e fundit të të të... Po, kjo është vizita, shikoni numërin... Po, atë numër e ka sielë... Po, këtë numër e ka sielë sot e kësaj dite, të dy e kanë numërat, dhe janë të vërtetuara se po këto numëra janë dhe në arkivat e Matauzenit, numërat original që kanë. Po, zotë rria në mesë? Dhe tjetë, jo, nuk është shqiptar, nuk e kam me emër, dy, mund tjetë në një shok që ata e kanë pas në burg atere, por që ne kemi Abdullah Krutani dhe Beqir Gjepër. Ky vdish atje, në krematorium, historina i siel Mitati, që është 
gjallë tashmë në, në vlorë, kishtë ruajtur vetëm këtë skicë, dhe nuk kishtë e foto të tjatit, por që këtë e sëllën, hirin e ti e sëllën dhe e varosën në vlorë, dhe varën e ka, hirin? po erdhën sëllën disa atëhere, po që a i thot, sot e kësa dite në nga gënyën që është hiri, po sëllën një një kavanozin për, për të bërë një varë, sepse duhe një varë dhe ka ardhur e shbërë një ceremoni në vlorë për të gjitha ata që vdiqen atëherë. Kjo është faktikisht familia e Beqir Gjepës, ishte më i madhi, i fëmive, mm-hmm. flasin viti 32, a ju arestua në 23-in, dhe ka qenë, po, ka qenë djali i madhi familjes, a i thot që më aktivist ka qenë baba, dhe nuk e di pëse morën mua në vënd të babës, sepse kjo ka qenë i i lidhur atër shtëpia e Beqir Gjepës është, ka qenë baz lufte e njërë mirë shtëpia ku ka jetuar që e Malstafa. A. Madje, a i ka qenë karjeri personali që e Malstafës. Beqiri? Beqiri. Dhe në shtëpin e ti a i ka ruajtur sot e kësa ditët edhe këpucët e që e Malstafës, të cilat bashortja e Beqirit na i dha dhe mund të shfaqen për erë të parë në një në të dhe vitorin që do bëhet i që e Malstafës në 5 maj, tani sepse uh, janë lutur disa herë atër që t'ja jep të muzeu dhe nuk i ka dhenë. Dhe ishte fati joni madhë tani që sa bria në dha gjithë shka. Por që historia e beqirit është shumë e komplikuar, sepse ka qenë, jo vetëm korjeri që malit, më vonë kur vranë që malin, ka qenë korjeri e verit. Kështu që këto janë foto të qëririmit të kampit. Këta janë invalidët e kampit Mathausen, këtu është momenti kur vinë Amerikanët në Mathausen, dhe janë momente, momente aty kur e që natë, simbolin nazist dhe janë momente të qlirimi të kampit që i kemi e, na vin nga Beqir e, Gjepa, edhe këto janë foto të kufomave që faktikisht janë në dokumentat e të mbjetuarve tanë. Pra i kanë marrë dhe këta, mund të kërë marrë dhe në internet, por që janë foto që na i sjedhin ata dhe nuk i kemi marrë nga, nuk i kemi marrë ne nga interneti, për i kanë ata foto. Ky është gaqo qomo, edhe ky e, me bashkëshorten, Historia e ti na vjen nga Marseli, Nipi, dhe është një histori pak e limituar, si të thuash, në, në ato tregimet, se e tregon Nipi për gjyshin. Po që, <laughs> na një nësë si ka shkuar fjallë. Po që edhe kë është arestuar atë ko, ka vojtur, puno, provoj dhe punën në gurore, dhe kur ka ardhur, ka ndërtuar jetë normalisht, ka jetuar në, në Korç, është arestuar në Korç. Historia e ti është interesante sepse a ishë arestuar nga italianët, është quar në burgjet e Ustikës, Ustikës. Në, Itali, në Itali, dhe më vonë, kur kapitullo Italia, fashiste, i morën dhe i quan të gjithë, pra erdhën Gjermanët, dhe i morën i quan të tërë në Mathausen. Dhe historia e ti është një soj dhe këthimi. Nuk vjen bashkë me Shqiptarët e tjerë, por a i ishte me, jeton të edhe në kampërin të me italianët, kishte një shok dhome që ishte atje, dhome, në kapanon atje, oh. Tullio, dhe kur nuk e erdi ta merë të njëri si shqiptar, shkoj me Tullio, shkoj me grupin italian. Ndë një gjash muaj sa u rehabilitua në Itali, dhe pastaj vjen këte. Pra, kemi dhe këthime të njërzve, të shqiptarve, që nuk janë atë listën e njëste katër emrave, sepse kanë ardhur në mënyrë të ndryshme. Pra, dhe kur u arestua, u arestua më për para, nga italiane dhe jo nga germanët, dhe kur u këthuje, erdi në rukë tjetër. A është kjo historia që kur rria dësohet e marrin si spjun? A është kjo, kjo zotria? E, jo, ishte Ahmet Sekaj, i cili, okay. i cili atër u mendua që shiko, për të gjithë këta që erdhen, u tha të qka dhe për Stefan Kondorin, si ka mundësi thanë që këta erdhen nga i kampi vtekes, dhe fidhonin të shifnin me dushim. Po së dëmos Ahmet Sekaj, na i e vendosi në punë shumë të rënda, në kooperativ, familje shumë e varfër, me mundime, sepse donë e ta shikon të i shërbenin, ose qarë deri sa të nëzirë që ishte vërtet spion Jugoslava, po jo. Kështu që kështë, në foto? Historia e, kështë kudret kokoshi që faktikisht ne histori nuk e kemi të dokumentuar sepse kështë është këthyrë nga Matauzeni por ka vdekur në burgjet komuniste. Dhe faktikisht historia e ti nuk është e përfshirë sepse për këtë kanë folur e, shumë historian të tjera apo në dokumentar të tjera ne nuk e kemi të përfshirë por që ka qenë një person që ka kundërshtuar gogja regjimin dhe ka vdekur në burgjet komuniste. Besoj se kur nisë të bënit këtë projekt, keni parë që ne nuk e shkryuem historinë, apo jo? Ka shumë probleme për ta dokumentuar, për shumë dhe që ditshme që duhet vinte 
një projekt i ioni që të flitej për Mauthausenin, nuk eksistonte. Dhe nuk eksiston asnjë dokument. Ka pas intervistat të Beqirit dhe të Abdullah Krutanit, absolutisht ka pasur dy tre intervista sa kanë qenë gjallë fatmirësisht, por nuk ka qenë e dokumentuar si histori. Nuk ka qenë e mbledhur që çfarë ndodhi me këta pse ky itinerar ku Shqipëria çliroi, ata çojshin dhe vuani në përkampe dhe nuk është dokumentuar. Ne themi që e kemi dokumentuar me këtë projekt. Ne shpresojmë që ta fusim në kurikula. Ky projekt që i falet e gjithë ajo që është prodhuar në këtë ekspozi do të jepet muzeut histori kombëtar dhe besoj që çdo vit për holokaustin apo edhe në 1999 ndor nuk e di për shërbimin e Shqipërisë mund të sillet për sëri në vëmendje për brezat. Pra, ne me këtë projekt dhe pse jemi shoqëri civile, ne themi që po i lëm diçka muzeut që do jetë e vazhdueshme e qëndrueshme, që do të thotë mund të shfaqet vazhdimisht, mund të flitet për të të vizitohet, po ne duam nuk knaqemi me kaq, duam ta fusim në kurikulat e historisë, qoft edhe një një paragraf që kur themi për luftën e dytë botërore, kur përmendim që u bën lufta partizane të tjera, kur themi që erdhi Gjermani këtu në 23-shin, të themi që ka arestuar edhe 500 nga tanët. Të themi dhe çfarë ndodhi me këta. Nuk thuhet askund. Më thon ne mund të kushtojmë faqe të tëra holokaustit, hebrejve, dhe duket si edhe fëmijët nuk lidhen me atë histori se thon o më ndodhi atyre, fat i tyre ke, i kesh i kishte i nati tleri. Dhe madh janë dhe këto legjendat urbane që thonë që ne na kishte qef se ishim mrac ariane, që s'janë të vërteta, sepse vet fakti që 500 shqiptar vujton një soj në përkampe dhe nuk i tha njëri që ajde ti se e shqiptar dhe e rac e pastor dhe s'po të trajtoj keq apo s'po të fus në krematorium, kjo nuk ndodhi, kështu që këto duen thënë si që janë. Dhe kjo pjesë e historisë pse të mos tuet? Se ne flasim shumë për historinë botërore, po s'dim gjëra tona. Ashtu si çka mangësi në tekst edhe për komunizmin, për diktaturën, pra për shumë gjëra që nuk u thuen si çdo duhet fëmijëve. Dhe fëmijët historinë e mësojnë si diçka që nuk u përket, si diçka që nuk na ka ndodhur neve. Ajo më mësojmë. Dhe nuk janë të lidhura me po po thë që pritë se ka qenë dhe shqiptarë që kanë provuar kampet e nazizmit, kanë provuar krematoriumin, janë djegur edhe këta në doma me gaz. Mjaft të marrësh historinë e Kozman Hushit edhe ai është djegur në krematorium, pra nuk u ka ndodhur vetëm hebrejve. Kjo duhet të thënë. Kështu që ne kemi një pjesë të dytë të projektit, nëse do më lejosh të diçka për projektin, se është bërë gjithaj e punë, pra projekti nëse filloj me një vizit tonë në Mauthausen për të parë gjurë më të shqiptarëve atyre, atje që i kemi të dokumentuara. Vazhdoj me studimin e bërë nga drejtori muzeut historik, lidhur me gjithë dokumentacion që egziston dhe në arkiva tona, pra unë blodhën, përveç kësaj bëm dokumentarin, pra kontaktuam tetë familjar, ata që mundëm të gjenin, nesër mund të bëhet dhe një zetë, mund të vinë të shumit të tjera, dhe është shumë interesante që me këtë ekspozit në kanë ardhë shumë njërës që thonë, orej, dhe historia e gjushitim, i them, okej, shkruje, dokumentojë, mësil të fakte, ta vëm të portalit e website i që kemi ngritur e në kasë për këtë pun, remember pikal. Pra, ne gjetëm të të histori, i bëm pjesë e dokumentarit, dhe ndërtuam të ekspozit, që ka timeline-in historik, ka dokumentarin, ka një këndë të veçant për edukimin, që janë thjeshtë skica për të treguar dhe për të njallur frimëzim të fëmijët që të shfar ishte ajo periud, dhe në fund kemi lënë një instalacion që është tuneli memories, ku janë varur dhe numrat e disa të mbjetuarve që ne kemi me ndryqim, janë lënë disa thënjet të të mbjetuarve, dhe kemi ftuar të rinjë njërës që e ndjejnë, atë që ka ndodhur për të lënë mesajnë e tyre që kjo mos të ndodhë ma. Kjo është e gjithë ekspozita, e cila do në muajnë shkurt, pra do vazhdoj, do t'i falet pas taj muzeu të histori komtar, dhe pisa jonë që vazhdoj me projektin është edukimi. Që thamë, do meremi me kurikulat, pra do meret një historian tjetër tani, që ta përkthej të gjithën këtë një gjutë të thjeshtë për fëmijët, do të entojmë që ajo të futet në përshkola. Dështë ta mundoni dhe një botim të mirë? Po, një botim i thjeshtë të zuar për fëmijët, dhe pas taj kemi finalja një konkurs Do jepen dhe disa qmime. Dua një kopjet botimit për bebin tim. Se dhejra tere do jetë... Shpresojmë të jetë si në gjerat ashtu si shduam të dalin gjerat shumë të mira dhe me vlerë. Dhe në rëndësi ka që këj projekt të lërë vlerë, në shpresojmë që kemi pasur gogja, vizibilitet dhe shumë feedback të mirë që në ashtojnë që nuk ka ndodhur kjo dhe bravo, që po e sjedhi me eksperiencë. Jo si një ekspozit të mërzitshme, që kushe ledzon e ledzon, po si një eksperiencë, pra për ta ndjerë dhe për ta vazhduar. Do ketë pra një konkurs me se menëzësit e shkollave të mesme në fund, që do u japin dhe disa qmime, dhe këtu kur orzohet këj projekt, 
po që shdo gjë do jetë në një website që do vazhdoj, do shtohet vazhdimisht me fakte të reja. Shumë falim dirit për këtë pun të përfërmëzuse. Falim dirit juve. Duke shpresuar se histori nuk do të na e shkruajnë të tjerët, por do e faktojmë vetë, bashkë do të shiemi në shkurt e Shqipët të tjera.